சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திண்டுக்கல்ல இருந்து பிரிட்டோ ராஜ் பேசுறேங்க ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்காக தண்ணீர் தண்ணீரை எப்பையும் தேக்கி வைக்கிறது அல்லது தண்ணீரை வந்து பூமிக்குள்ள அனுப்புறது அல்லது வந்து எப்பவும் வந்து ஒரு ஈரமான சூழ்நிலையை உருவாக்குறது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வியை வந்து நண்பர் கேட்டிருக்காரு இது வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு இருந்தால் தாராளமாக இதை செஞ்சிடலாங்க நம்ம வந்து இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதிக அளவு முள் ஜூலி ஃப்ளோரா ஜங்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முள் வேலிகள் வந்து அதிக அளவு நம்மளுடைய மாவட்டங்களில் வளர்ந்துருக்கு நம்ம ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மட்டும் இல்லைங்க கடலோரத்தில் இருக்கக்கூடிய அப் டு கடலூர் வரல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதியிலையும் முள் வேலியோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இளைஞர் குழுவாக சேர்ந்து நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணலான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறீங்க நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு உங்கள் நிலத்தோட வெப்பநிலையை மாற்றணுங்க அதை வந்து மைக்ரோ கிளைமேட்னு சொல்லுவாங்க நுட்பமான த தட்ப வெப்பநிலை அதை மாற்றணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டரை ஏக்கருக்கு ஒரு மரம் வளர்க்கணும் அது வந்து வேப்ப மரமாக இருக்கலாம் அல்லது புங்க மரமாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு மரம் மட்டுமே வேறு எந்த மரம் வேண்டியதில்லை வேப்ப மரம் புங்க மரம் கண்டிப்பாக முடி பிடிச்சோ பிடிக்காமையோ அதை வந்து வளர்த்தரணும் இதை வந்து எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பஞ்சாயத்தோட அனைத்து பகுதிகளையும் இது இருக்கணும் ஒரு பகுதியில் மட்டும் நிறையா வளர்த்துட்டு ஒரு பகுதி வந்து சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஹெக்டர் அப்படிங்கிற ரெண்டரை ரெண்டரை ஏக்கருக்கு ஒரு மரம் அப்படிங்கிறது வந்து பரவலாக்கப்பட்டு அனைத்து பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு மரமாக இருக்கணும் இது ஒரு பஞ்சாயத்து மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பஞ்சாயத்துகள் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தலாம் இந்த அமைப்பு எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பக்கத்தில் வந்து எங்கே பெரிய குளங்கள் இருக்கோ அல்லது ஏரிகள் இருக்கோ அதை தொடர்ந்த நிலப்பகுதிகளில் இந்தந்த மரங்களை வளர்க்கலாம் பஞ்சாயத்துக்களை பஞ்சா அந்த குளங்களுக்கு கீழே உங்களுடைய பஞ்சாயத்து வரும் வரையிலான பகுதிகளில் முழுமையாக இது இருக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் இதோடைய வேர் பகுதிகள் வந்து அதிக அளவு ஈரப்பதத்தை வந்து தாங்கி பிடிக்குங்க ஒரு புங்க மரமோ வேப்ப மரமோ வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூன்று வருடத்திற்கு அப்புறம் அதோட வேர் வளர்ச்சி வந்து பூமிக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட நடுவ நடுவில் கையை வச்சு அந்த வேப்ப மரத்தை அல்லது புங்க மரத்தை தூக்கி தண்ணியில் கழுவி அலசி பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் அந்த வேரோட அமைப்பு அப்படின்னா இலையுதிர் காலத்தின் போது வேப்ப மரமோ புங்க மரமோ எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியான அமைப்பு தாங்க வேர் வேர்லேயே இருக்கும் அப்போ அவ்வளவு படர்ந்த மண்ணை பிடிச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய மரங் மரமாக தான் அது ரெண்டுமே இருக்கும் இப்போ உங்களோட அடுத்த கேள்வி என்னவாக இருக்கும்னா இந்த வெயில் வரக்கூடிய வெயில் காலத்தில் நான் இந்த மரத்தை எப்படி வளர்க்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையானதுங்க நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு மூன்று அடி உயரம் உள்ள புங்க மரமோ அல்லது வேப்பங்கண்ணோ வாங்கிக்கலாம் அதை ஈவன் சு நல்ல சூடாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கூட நம்ம நடலாம் நட்டுட்டு ஒன்றரை லிட்ரு நம்ம லிம்கா பாட்டில் அல்லது வந்து ஃபேண்டா பாட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பாட்டில் எடுத்துக்கலாம் அதோட மேல் அதோட மூடிய நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு அதோட அடிப்பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது தலைகீழாக வச்சுட்டு ஆக்ஸா பிளேடில் வந்து ஒரு முக்கால் போர்ஷனை வந்து கட் பண்ணிடலாம் அப்போ கட் பண்ணினா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் தூக்குனீங்கன்னா மூடி மாதிரி தூக்கும் விட்டுட்டிங்கன்னா மூடிக்கும் ரைட்டுங்களா இப்போ அந்த பாட்டிலோட பக்கவாட்டில் வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து துளைகள் போடலாம் நேரடியாகவும் பக்கவாட்டிலையும் இருக்க மாதிரி துளைகள் போடலாம் எதில் போடணும் ஒரு சின்ன சின்ன இந்த செருப்பு தைக்கிற ஆணி அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் சரிங்களா பெரிய ஓட்டையெல்லாம் வேண்டிய இல்லைங்க சின்ன குத்தூசி சின்ன குத்தூசியில் அந்த மொதல் அரை சென்டிமீட்டர் உள்ளே போகிற மாதிரியான ஒரு குழு ஓட்டைகள் அஞ்சு ஓட்டை இருந்தால் போதுங்க போட்டுட்டு 
அதை எங்கே வைக்கணும் இந்த இப்போ வந்து மர செடி மரத்தை நட்டுறீங்க மரத்தை நட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த அமைப்பை வந்து எங்கே நடுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் நிலத்தில் எது மேடு அப்படின்னு பார்த்துங்க அந்த மேடான அந்த செடிக்கு மேடான பகுதியில் அதை நடணும் அந்த துளைகள் வந்து அதோட வேற நோக்கி இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த செடியிலேருந்து உத்தேசமாக ஒரு ஒன்றடி தூரத்தில் இது நடலாம் இதை வைக்கலாம் அதோட வாய்ப்பு அது வந்து தரை மட்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி அல்லது தரையை விட்டு கொஞ்சம் ஒரு காலடி உயரமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் வச்சிடலாம் நீங்கள் போய் தண்ணி அதில் ஊற்றுனீங்கன்னா ஊற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா அது மூடி இருக்கும் அந்த தண்ணி மெது மெதுவாக இறங்கி வேருக்கு பலன் கொடுக்கும் ஈவன் இந்த வே வெயில் காலத்தில் கூட அது கண்டிப்பாக நல்ல வளர்ச்சியை கொடுக்கும் கஷ்டப்பட்டு கூட ஒரு மரத்தை வளர்த்துடலாங்க இந்த இந்த வறட்சியில் நம்மளுடைய நாட்டு மரமான வேம்ப மரமும் புங்க மரமும் நல்ல வளர்ச்சியை கொடுக்கும் சரிங்களா அதெல்லாம் பட்டெல்லாம் போயிடாது சரிங்களா அப்போ பரவலாக்கப்பட்டு நம்ம வந்து மரங்கள் வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா மரங்கள் இருக்கும்போது முள் செடிகள் போயிடும் கிளைமேட் வந்து மாறும் சின்ன சின்னதாக மாறும் அப்போ இந்த செயல்பாடை ஒரு பஞ்சாயத்துலேருந்து அடுத்த பஞ்சாயத்து அடுத்த பஞ்சாயத்துன்னு அப்படியே நம்ம கொண்டுட்டு போக போக அதிகமான அளவு மரங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாச்சுன்னா மரங்கள்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய நீராவியோட அளவு அதிகமாகும் அந்த நீராவி அதிகமாக ம மேகத்துக்குள்ளே போகுது அப்படின்னா கடல்லேருந்து வரக்கூ கடல்லேருந்து வரக்கூடிய வடகிழக்கு பருவமலையோட மேகங்களை வந்து அது எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய சக்கரை மாதிரி ஆயிரும் அந்த நீராவி அப்போ அதிகமான அளவு உறிஞ்சும் தன்மையோட அதிகமான மழையை இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து அந்த பகுதி பெறும் அதிகமான மழை பெறலாம் பொதுவாக இந்த வேப்ப மரமோ புங்க மரமோ நம்ம வளர்க்கும்போது வருடத்திற்கு வருடம் அது அதிக அளவு வேப்ப முத்துக்கள் அல்லது புங்க முத்துக்கள் அது வந்து தெரிச்சு விடும்போது தன்னை போல் நிறைய மானாவரி நிலங்களில் மரங்கள் வளர வாய்ப்பு இருக்குங்க இதே இது நம்மளுமே நிறைய வளர்க்கலாம் பொதுவாக அந்த புங்க ம புங்க மரமும் வேப்ப மரமும் கொடுக்கக்கூடிய முத்துக்கள் நமக்கு இயற்கை விவசாயத்து ரொம்ப முக்கியமானது என்ன எடுக்கலாம் நல்ல ஒரு சிறு தொழிலாகவும் அதை மாற்றலாம் அதை பற்றி நம்ம விரிவாக எடுத்து பேசலாம் மரங்கள் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு அமைப்பு மத்திய அதாவது மத்திய பிரதேசத்தில் உட்காந்துட்டு நீங்கள் ராமநாதபுரத்தை பற்றி திங்க் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கணும் எங்கே இருந்தாலும் சரி நம்ம ஊர் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் பொதுவாக இந்த மாதிரி பரவலாக்கப்பட்ட மரங்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம குறைந்த செலவுலேயே வந்து ஒரு பெரிய காடை உருவாக்கலாம் காடை உருவாக்கணும்னாலே மழை வந்துடும் மழை இருந்தாலே நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருப்போம் உயிர்கள் நல்லாயிருக்கும் எந்த மரம்னு ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் நம்மளுடைய மரமான வேப்ப மரம் புங்க மரம் மட்டும் போதும் செய்து பாருங்க நன்றி சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண